నమస్కారం గుడ్ ఫుడ్ కి స్వాగతం నేను మీ న్యూట్రిషనిస్ట్ గౌరి రోగ నిరోధక శక్తి పెరగడానికి మనకి సులువుగా చేసుకునే వంటకాలు చాలా ఉంటాయి అలాంటి వాటిలో కొన్ని పదార్థాలు పుట్టగొడుగులు చక్కగా వాడుకోవచ్చు ఆకుకూరలు చక్కగా వాడుకోవచ్చు ఈ రెండు కలిపి కూడా చాలా చక్కటి కూర చేసుకోవచ్చు అండి అవును ఎందుకంటే ఇలా రెండు కలిపినా కూడా మనకి న్యూట్రిషన్ బాగా పెరుగుతుంది మనకి పుట్టగొడుగులు లో చక్కగా మాంసకృతులు ఉంటాయి అండ్ ఆకూరల్లో ఐరన్ ఉంటుంది అంటే రక్తం పెంపొందించడానికి ఇది చాలా మంచిది అనమాట అందుకనే గుడ్ ఫుడ్ లో మనం ఇప్పుడు చేసుకోబోయే చక్కటి వంటకం పుట్టగొడుగులు మెంతి కూర పుట్టగొడుగులు మెంతి కూరకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం పుట్టగొడుగులు పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర నూనె పెరుగు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు బిర్యానీ మసాలా మెంతి పేస్ట్ టొమాటో ముక్కలు కారం పాలమీగడ చూసారు కదా చక్కగా మనకి పదార్థాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి రుచి కూడా అంతా బాగుంటుంది అనమాట మొదలు పెట్టేద్దాం ముందుగా ముందుగా నూనె వేసేసుకుందాము కొంచెం మనకి ఎగురు కూరలాగానే వస్తుంది దీంట్లో ఎక్కువ కారం తినని వాళ్ళు ఇలాంటి కూరలు బాగా నచ్చుతాయి ఇలాంటివి సో ముందుగా అయితే కొన్ని బిర్యానీ మసాలా వేసేసుకుందాము అంటే బిర్యానీ ఆకు లవంగం దాల్చిన చెక్క మిరియాలు ఇలాంటివి ఒక్కసారి వేయించేసుకుందాం తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వీటిలో ఎక్కువ నూనె వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కటే ఒక స్పూన్ వేస్తే సరిపోతుంది తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేస్తున్నాను ఒకసారి వేయించేసుకుందాం పచ్చివాసన లేకుండా టమాటో ముక్కలు ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు వేసేసుకుంటే చక్కగా వేగుతుంది మొత్తం వంటకానికి సరిపడా ఉప్పు వేసేసుకున్నాము పసుపు కారం పచ్చిమిరపకాయలు కారం బాగానే వేసుకున్నాము ఎందుకంటే పెరుగు పాలమీగడ ఇవన్నీ వేసుకుంటాం కదా అందుకని కొంచెం కారం అప్పుడు మనకి బాగా తెలుస్తుంది కూడా సో ఒక్కసారి ఇది బాగా వేగాక మిగతావన్నీ కూడా వేసేసుకుందాం మెంతి కూర నేను పేస్ట్ తెచ్చేస్తాను అలా సులువుగా ఉంటుంది మనకి చక్కగా ఎగురు కూర రావడానికి పుట్టగొడుగులు కూడా చాలా త్వరగానే మగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇంకా బాగుంటుంది ఓకే ఓకే టొమాటోస్ బాగా వేగాయి కదా మెంతి కూర పేస్ట్ ఇప్పుడు వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మనకి ఇదంతా కూడా బాగా మనకి మగ్గాలి ఎందుకంటే ఆకు కూర ఎంత మనము ఇలా పేస్ట్ చేసి వేసుకున్నా కూడా కొంచెం పచ్చి వాసన అది మనకి బాగా తెలుస్తుంది మెంతి కూరలో అందుకనే మెంతి కూర బాగా మగ్గిచ్చేద్దాం ఆకూరలో మనము రోజు వాడాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలా కూరల్లో కూడా వేసుకుని చక్కగా చేసుకోవచ్చు ఇలా వేసుకున్నా కూడా మనం ఎక్కువగానే చక్కగా తింటాం అనమాట మెంతి కూర కొంచెం మగ్గాక పెరుగు కూడా వేసేసుకుందాం ఓకే సో మెంతి కూర బాగా మగ్గిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనము పెరుగు వేసేసుకుందాం హాఫ్ కప్పు వరకు ఒక సగం కప్పు వేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది సో ఒక్కసారి కలిపేసుకుందాం ఓకే మెంతి కూర పుట్టగొడుగులు ఈ రెండు జతకా కూడా చాలా మంచి రుచిని ఇస్తాయన్నమాట అందుకనే ఇలా మనం చేసుకుంటున్నాము సో ఇప్పుడు పుట్టగొడుగులు చిన్న ముక్కలు కట్ చేస్తాను అది కూడా వేసేసుకుందాం ఓకే మంచి ఎగురు కూర అనమాట మనకిది కొంచెం సేపు మూత పెట్టేసుకుందాము పుట్టగొడుగులు బాగా మగ్గాక మనము మీగడ కూడా వేసేసుకుని చక్కగా మనం తేసేయచ్చు అనమాట వేసేద్దాం పుట్టగొడుగులు బాగా మగ్గాయేమో చూసేద్దాం బాగుంది ఒకవేళ పుట్టగొడుగులు నచ్చని వాళ్ళు కూడా చక్కగా మెంతి కూర 
ఆ రుచి బాగుంటుంది కాబట్టి చక్కగా తినేస్తారు ఇప్పుడు పైనుంచి మనము పాల మీద వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఆఖరణ కూడా వేసుకోవచ్చు సో ముందుగా అయితే ఒక గిన్నెలోకి తీసేస్తాను నేను బిర్యానీ ఆకు ఇవి మనం తీసేసేయచ్చు చక్కగా పది నిమిషాల్లో అయిపోయే వంట అనమాట మనకి ఇది బిర్యానీ ఆకు తీసేస్తాను నేను పాలు మీగడ పైనుంచి వేసుకుందాం మరి ఎక్కువగా కూడా వేసుకోవట్లేదు చాలా కొంచెంగానే వేసుకుంటున్నాము కొద్దిగా కొత్తిమీర చూసారు కదా చాలా 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 ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే మంచి వంటకం ఇది అందరూ కూడా ఇలాంటి వంటకం చేసుకోవాలి అంటే రాత్రిపూట కూడా తీసుకోవచ్చు చాలా లైట్గా కూడా ఉంటుంది అనమాట అండ్ అరుగుదలకు కూడా చాలా మంచిది తప్పకుండా చేసుకోండి ఇంట్లో చూసారు కదా పుట్ట గొడుగుల మెంతి కూర చాలా ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది అందరు కూడా తప్పనిసరిగా చేసుకోండి ఈరోజు ఆయుర్వేదంలో మనం చూడబోతుంది చక్కటి పొడి చాలా మంది కూడా మెంతి పొడి లేదా ధనియాల పొడి అలా చేసుకుని పరగడుపును తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా అలాగే మనము చక్కటి కొన్ని ఒక రెండు మూడు పదార్థాలు కలిపి కూడా చక్కగా పొడి కొట్టుకుంటే చాలా మంచిది ఆయుర్వేదంలో కూడా ధనియాల పొడి వాడుతూ మనము మునగాకు కూడా వాడుతూ చక్కగా ఒక మంచి పొడి చేసుకోబోతున్నాము ఇది మనం పరగడుపును తీసుకుంటేనే చాలా మంచిది పొడి కొట్టి పెట్టుకున్నాము అంటే ఒక వారం రోజుల వరకు చక్కగా మనకు ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం చూడబోయే పొడి మునగాకు ధనియాల పొడి మునగాకు ధనియాల పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం మునగాకు మిరియాలు జీలకర్ర ధనియాలు కరివేపాకు సైంధవ లవణం చూసారు కదా చక్కగా ఇవన్నీ మనము దగ్గర చేసి పెట్టేసుకున్నాము అంటే ఒక పది నిమిషాల్లో మనకి పొడి కొట్టేసుకోవచ్చు అనమాట సో ముందుగా అన్నీ కూడా ఒకసారి అన్ని వేయించుకుందాము మునగా ఒక్కటి మనం విడిగా వేయించుకోవాలి మిగతా అవన్నీ కూడా వేయించేసుకుని చల్లార్చుకున్నామంటే పొడి కొట్టేసుకోవచ్చు ముందుగా ఒక చెంచాడు జీలకర్ర వేసేస్తున్నాను తర్వాత పావు చెంచాడు మిరియాలు ఒక చెంచాడు ధనియాలు కొంచెంగా వేసుకోవచ్చు పైన ఒకసారి ఇది బాగా వేయించేసుకుందాము ఇలా కొంచెం ఎక్కువ కూడా మనం వేసి పెట్టుకోవచ్చు నేను చెప్పాను కదా ఒక వారం రోజుల వరకు కూడా ఉంటుంది మునగా కూడా కావాలంటే మనము ఎండ పెట్టుకుని వేయించ చేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు అలా చేసుకుంటే మరి కొన్ని రోజులు కూడా బాగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ముందుగా ధనియాలు జీలకర్ర ఇవన్నీ కూడా చక్కగా వేయించేసుకున్నాము అంటే తర్వాత మునగా కూడా లైట్గా వేయించేసుకోవచ్చు సో ఒక రెండు నిమిషాల వరకు మనం వేయించుకున్నాం కాబట్టి ఇది ఒక ప్లేట్లోకి తీసేస్తున్నాను చల్లారుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మునగాకు కూడా వేయించేసుకుందాం దీంట్లో కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసేస్తున్నాను సో ఇది బాగా దగ్గర పడేంత దాకా మనం కొంచెంగా ఇలా వేయించేసుకుందాం తేమ కూడా అంతా కూడా తగ్గిపోవాలి లేదంటే మనము పొడి ఒకవేళ ఒక మూడు నాలుగు రోజులు పెట్టుకోవాలన్నా కూడా ఈ తేమ ఉంటే మాత్రం పాడైపోతుంది అందుకనే చక్క ఇలా కొంచెంసేపు వేయించేసుకున్నామంటే కొన్ని రోజుల వరకు బాగా ఉంటుంది మనకి ఈ పొడి అంతా దగ్గర పడుతుంది సరిపోతుంది సో ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను నేను కొంచెం చల్లారాలి ఇదంతా కూడా చల్లారాక మనము గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు ముందుగా అయితే ఏవైతే జీలకర్ర ఇవన్నీ మనం ఇందాక చల్లార్చడానికి పెట్టాం కదా ఇవన్నీ కూడా చల్లారిపోయినాయి ముందుగా ఇవి మనము గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం ఒక 
ఓకే మిరియాలు ధనియాలు జీలకర్ర అన్నీ కూడా చక్కగా వేసుకున్నాము ఇప్పుడు కొంచెం సైంధవ లవణం కూడా వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు పొడి కొట్టేసుకుందాం ఓకే ఇలా కొంచెం ఒకసారి మనము పొడి కొట్టాక ఇప్పుడు మునగాకు కూడా వేసేసుకుందాము మునగాకు కూడా చల్లారిపోయింది చక్కగా సో ఇక్కడ తేమ లేకుండా ఉంది కాబట్టి మరి చాలా మంచిది ఇలా వేసుకుంటే సో ఇప్పుడు నేను ఇది కూడా కలిపేస్తున్నాను మన పొడిలో ఇప్పుడు మునగా కూడా వేసుకున్నాం కదా కలిపేసి ఒక్కసారి మనం పొడి కొట్టేసుకుందాం చాలా బాగుంది చూస్తున్నారు కదా చాలా బాగా వచ్చింది చాలా బాగుంది పొడి ఇప్పుడు ఇది ఒక గిన్నెలోకి తీసేసుకుందాం ఓకే మన పొడి రెడీ అయిపోయింది సో ఇలా పొడి మనం చేసుకున్నప్పుడు పరగర్పున గోర్ వచ్చే నీళ్ళల్లో ఒక గ్లాసు నీళ్ళల్లో ఒక చెంచాడు పొడి వేసుకుని కలుపుకుని తాగాము అంటే చాలా మంచిది రోగ నిరోధక శక్తి పెంచడానికి ఇవన్నీ కూడా మనకి బాగా సహాయపడతాయి అండ్ అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే ఇది మనకి చాలా రుచిగా కూడా ఉంటుంది ఆరోగ్యకరంగా కూడా ఉంటుంది అనమాట మంచి పొడి చూసారు కదా మరొక మంచి వంటకంతో గుడ్ ఫుడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు నమస్కారం